ETV Abhirichi Channel Prekshakolaki Namaskaram Lunchbox Karikramaniki Swagatham Mari E. Roju Mana Lunchbox Lo Yelanti Ruchkaramina Alagi Nutritious Values in a Put Tachesco Botunamo and a Nutritionist Rajalakshmi Ganaki Elskunam Ilchedama Ma'am Ochindi Hi. 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 I'm a bonner. 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 I'm a Tomato combination of Parata Kuda, the Aches Cocha, Chase Cocha. So, Nenete Pudu, Thin Lip Kuda, Iroju, and a lunch box, Wulipa Tomato Parata, Alagi, Udina Chicken Rice, the Aches Kunamu, especially lecturers for Smartener Kabati, or Vati Kavals and Padar the Luda Sidanga Nai, Velita Cheskuna. Kavals in Padar the Lani Sidanga Nagada, Velita Cheskuna. Ulipai tomato parataki, alage, pudina chicken, rice, kavals and padar dalani sidanga on a kabati, tayaches kunam. Ma'am, Mundiga in tayaches kundika, madam, parataski stuffing ready chess kunamo. Ulipai tomato parataki, kavals and padar dalu. Godu pindi, Runduanda yabe gramalu, Ulipai mukalu, Oka kapu, tomato mukalu, Oka kapu, jila kara, Oka spoonu, Dania la podi, Oka spoonu, karam, taginanta, upu. Taginanta, Kutimira, Taginanta. In the kind of parata, man, Ulipa, Tamata, the stuff chase, and Kutia Chala, Riman, and stuff chase, call a cup of tea. And Petis Kundamu Adikodiga Veda in Trota, Manamu, Nunavis Kundamu. The Ulipa, Tamata, the Irish Parataka, put the Ulipa Lunu, Manikodiga water on the Tamata Lunu water on the Parata Laga, Aga dry pool. Baga dry pool, the Pai Babi in Chitavata, Tamata, Baga, Maki, dry gaival. Upper structures. If you name it, sorry, precious Kundamu. If you do, the Inclamanum, Cutches Petkuno, the Pilu. Willipai Mukalo, E. Willipai Mukalo, color even a change of a lake, but they could be a soft market a chart. Market is a market a chart. Chala simple antimaniki, no taku ingredients to Iparata and Thayaches coach, the indicant to just to Willipai, Tamata, like a muscle and matra, and a Kuga ingredients put in the low use chess coat level put up. So, if you could dig a vegan together, Mamma, Inkucha Vegala, Kunchi Vegali. If you have lecturers, you can use a lecturer's lunchbox. What is the lecturer's lunchbox? I have a lecturer's lunchbox. 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 I have a so, I energy is very important. We have to select particular dishes. Okay. Ma'am, will you pay the way? Put the cut, chill the cut. Put 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 the cut. Tomato mukkalu waste kuni, okarun sala lati paste waste, chakka ka maguta hai. Okay, pitla ko to paste kunte chakka ka maguta hai. Stuff log sir pada mane paste waste kuna mo. Jila karna ekko ka vegan chakur do vegan jila karna pori waste kuni chala mane majigi log kalu pukan taagada mo. Ne pade kural log jila karna waste ekko arugutundiya na tu unta rakada asala nizme na. Jilakarla Unna enzyme so many ki arugudal ke paapan ke sir. Jilakar rakoti vaam okoti. Ye rondo gorde chala manchit digestion. Aha ha. Alagi jilakar veins kani porijeste different ka untundi. Alag veins ko kona direct porijeste vary vary porish ka bilbal osta. Ye anta radhi anta matko nijeman taro. Ante dhani roast cheyal. Fry kar. Roast ante noon lekunda ko banlo kudiga veedi chesa manko. Paraga powder osundi. 
అండ్ దాని యొక్క ఫ్లేవర్ కూడా బాగా వస్తుంది మ్యామ్ ఈ టమాటా ముక్కలు మగ్గిపోయినాయి కొంచెం దీంట్లో మనం ధనియాల పొడి ధనియా పౌడర్ కారం ఓకే అలాగే కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఓన్లీ ఉప్పు కారం ధనియా పొడి మాత్రమే వేసుకున్నాం ఇందులో మనం ఇంకా డ్రై అయ్యేంత వరకు కొంచెం వేయాలి ఇంకొంచెం డ్రై అవ్వాలా ఇంకా డ్రై అవ్వాలి కలిపేసి వేసుకున్నాం కదా కొద్దిగా చిన్న మంట పెట్టి ముద్దు పెడదాం ఒక ఐదు నిమిషాలు మ్యామ్ టమాటా వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే టమాటా తీసుకుంటే బాడీకి ఎక్కువగా బ్లడ్ పడుతుంది అంటారు కదా మరి వాటి గురించి ఏమైనా చెప్తారా డైరెక్ట్గా మనకి టమాటా నుంచి ఐరన్ ఎక్కువ రాకపోయినా సరే దాంట్లో ఉన్న విటమిన్ సి మనకి ఐరన్ ఏదైతే ఫుడ్లో మనం ఐరన్ తీసుకుంటామో అది అబ్జార్బ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో అంతకని మనం ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా విటమిన్ సి కంపల్సరీగా ఉండాలి ఓహో సో టమాటాలో విటమిన్ సి ఉంటుంది కాబట్టి అది మన బాడీకి అవైలబుల్ అవుతుంది ఓహో టమాటాలో విటమిన్ సి ఉంటుంది ఉంటుంది మనం ఒకసారి చూద్దామా దీన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకుందామా ప్లేట్లో తీద్దాము స్టఫ్ మనం తయారు చేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాం కాబట్టి అది కొద్దిగా చల్లగా అయిన తర్వాతే పరాటాలో చక్కగా స్టఫ్ చేసుకొని ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా తయారు చేసుకోవాలి సో అది చల్లారడానికి కొంచెం సేపు టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఈలోపు పుదీనా చికెన్ రైస్ తయారు చేసుకుందాం మరి పుదీనా చికెన్ రైస్ ఎలాగో తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకుందాం పుదీనా చికెన్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నం ఒక కప్పు చికెన్ నూట గ్రాములు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పుదీనా ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత ధనియాల పొడి ఒక స్పూను గరం మసాలా ఒక స్పూను ఇప్పుడు పుదీనా చికెన్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి తయారు చేసే విధానం ఎలాగో చూసి నేర్చుకుందాం స్టార్ట్ చేద్దామా ముందు ప్యాన్ పెట్టుకుందాము ఇది కొద్దిగా వేడవ్వాలి కాబట్టి కొంచెం వేడైన తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకుందాము పుదీనా చికెన్ రైస్ మామూలుగా ఇలాంటి రైస్లు అంటే అందరూ ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు చాలా చాలా ఫేవరెట్ అనమాట ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి రైస్ని తయారు చేసుకొని తినాలి అనే ఫీలింగ్ అంటే కొంచెం ఖాళీ దొరికినప్పుడు డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటారు సో అందుకోసం ఈరోజు మేడం మనకి లంచ్ బాక్స్లో ఎస్పెషల్లీ లెక్చరర్స్ కోసము పుదీనా చికెన్ రైస్ తయారు చేస్తున్నారు అసలు లెక్చరర్స్కి ఇది ఎందుకు తయారు చేస్తున్నారు లంచ్ బాక్స్లో ఎందుకు తీసుకెళ్ళమన్నారు అనేది మనం అడిగి తెలుసుకుందాము బట్ ఇక్కడ నూనె వేడైపోయింది కాబట్టి చికెన్ ముక్కలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి చికెన్ ముక్కలు వేసి అలాగా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి కదా మ్యామ్ తిప్పుతూ ఉండాలి దాంట్లో ఉన్న నీరంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఫ్రై అవుతుంది చికెన్ ముక్కల వరకు కొద్దిగా ఉప్పు ఉప్పు వేసుకున్నాము కొద్దిగా గరం మసాలా మొత్తం అంతా వేయం కొద్దిగా ముక్కల వరకు జస్ట్ ముక్కలకి పట్టుకోవాలని చెప్పి మనం ఇప్పుడు కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకుంటున్నాము అట్లాగే కొద్దిగా కారం ఒకసారి మొత్తం ఈ కారము అలాగే గరం మసాలా మొత్తం పట్టుకునేటట్టుగా కలుపుకోవాలి ఆ ముక్కలకి పట్టుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది ముక్క మనకి పంట కింద తగులుతున్నప్పుడు అందుకే మనం కొద్దిగా గరం మసాలా అలాగే కారము లైట్గా ఉప్పు కూడా వేసుకోవడం జరిగింది మ్యామ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా అంటే లంచ్ బాక్స్లో ఇలాంటివి తయారు చేసుకొని తీసుకెళ్తే చాలా బాగుంటుంది లెక్చరర్స్కి ఎక్కువ బలాన్ని ఇస్తుంది అని అన్నారు సో లెక్చరర్స్ ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే నుంచొని బోర్డ్ పైన అలా రాస్తూ ఉంటారు రాసి 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 వాళ్ళకి చేతులు నొప్పులు వస్తాయి కదా అలాంటి సమయాల్లో వాళ్ళు ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది బోర్డ్ మీద కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు రాయడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం నుంచొని ఉండడం ఇవన్నీ కొంచెం వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా కూడా తప్పదు సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంచెం హెవీగా అంటే వాళ్ళకి ఆ స్టామినా ఇచ్చే ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి అలాంటి స్టామినా ఇచ్చే కావాలి అనుకుంటే కనుక రైస్ ఒకటి వీట్ ఒకటి అంటే సీరియల్స్ ఏదైనా సరే చిరుధాన్యాలు ధాన్యాలు ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఈ చేతుల నొప్పులు అన్నది ఏంటంటే మనకి మజిల్ నొప్పి వస్తుంది రాసి రాసి సో మస్కులర్ పవర్ పెంచడం కోసం కొద్దిగా పాటు ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి దాంతోపాటు ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ కూడా ఉండాలి అంటే మనకి చికెన్ కానివ్వండి కోడిగుడ్డు కానివ్వండి పప్పు వీటి నుంచి వస్తుంది చికెన్ ఫ్రై ఏంటి కదా దీంట్లో మనం ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇప్పుడు వేసుకోవాలా లేదంటే బాగా వేగిపోయి నల్లగా అయిపోతాయి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి కలర్ ఏమైనా చేంజ్ అవ్వాలా లేకపోతే కొద్దిగా మగ్గితే సరిపోతాయి మ్యామ్ మగ్గితే సరిపోతాయి 
ఇలా పొడుగు పొడుగుగా కట్ చేసుకుంటే ఇలాంటి రైస్ లోకి చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా నేను చక్కగా చూడడానికి తినడానికి కూడా బాగుంటుంది అంటే ఇప్పుడు లంచ్ బాక్స్ లో మనం లెక్చరర్స్ కోసం ఇలా తయారు చేసేస్తున్నాం కదా వాళ్ళు ఎక్కువ నుంచో నుంచోని నీరసించిపోతారు ఎక్కువ కొద్దిగా నడు నెప్పని ఇలాంటి నీరసం ఫీలింగ్స్ అన్ని వస్తుంటాయి మరి అలాంటి వాటికి ఇలాంటి లంచ్ బాక్స్ సరిపోతుందా లేకపోతే ఇంకేమైనా తీసుకోవచ్చా విటమిన్ లంచ్ బాక్స్ సరిపోతుంది కానీ దీంతో పాటు ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి అలాగే బాడీని కూడా హైడ్రేట్ చేయాలి బాగా అంటే నీళ్లు కనీసం త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ మనకు అవసరం మేము ఇవి కొద్దిగా వేగినాయి కదా కొద్దిగా వేగింది దీంతో పాటు మనం పుదీనా పుదీనా చాలా మంచిది అంటారు ఏ రకంగా మనకి పుదీనా మంచిది మ్యామ్ పుదీనా బాడీకి సెలవ చేస్తుంది దీంట్లో వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది ఐరన్ కూడా ఉంటుంది అంటే వైటమిన్ ఏ వల్ల ఇందాక వైటమిన్ సి వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటో చెప్పారు ఎటువంటి వైటమిన్ ఏ మన చర్మానికి కళ్ళకి చాలా మంచిది అలాగే ఐరన్ ఏంటంటే మనకి రక్తం బాడీకి రక్తం బాగా పడ్డానికి బాగా పనిచేస్తుంది ఓకే వైటమిన్ ఏ చర్మానికి కళ్ళకి మంచిది సో అందుకోసం మనం ఈ కాంబినేషన్స్ అన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా కాంబినేషన్ తీసుకుంటే మనకి అన్ని విటమిన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ వస్తాయని మరని చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా ఇలాగే లంచ్ బాక్స్ తయారు చేసుకొని తీసుకొని వెళ్ళండి ఇప్పుడు మన మిగతా ధనియాల పొడి గరం మసాలా అలాగే ఉప్పు వేసుకుని దాంతో పాటు అన్నం ఎప్పుడైనా టేస్టీగా తినాలి అని అనుకుంటారు కానీ హెల్దీగా తినాలని చాలా తక్కువ మంది అనుకుంటారు కాకపోతే టేస్టీగా తినాలి హెల్దీగా కూడా హెల్దీగా కూడా తినాలి ఇది ఒకసారి మొత్తం కలిసేట్గా కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా మ్యామ్ ఇంకా దీంట్లో పుదీనా వేసాం కాబట్టి మనం కొత్తిమీర వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదు పుదీనా ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి పుదీనా వేసినప్పుడు కొత్తిమీర వేయకపోతేనే ఆ పుదీనా ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది మ్యామ్ యా ఇది అయిపోయింది మనం కట్టేసి సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాము పుదీనా చికెన్ రైస్ తయారైపోయింది కాబట్టి దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసేసుకుందాం మనం పుదీనా చికెన్ రైస్ని సర్వింగ్ బౌల్లో కూడా సర్వ్ చేసేసుకున్నాము అలాగే టమాటో ఉల్లిపాయ పరోటా కూడా తయారు చేసుకోవడానికి స్టఫ్ కూడా సిద్ధం చేసుకున్నాం కాబట్టి చేసేసుకున్నాము పరోటాలు మనం పరోటాలు రెడీ చేసుకుందాము ఆల్రెడీ మనం పిండి కలిపేసి పెట్టేసుకున్నాము పిండి కలిపెట్టాము పరోటా తయారు చేసుకోవడానికి అంటే మనం ఇలా ఏదైనా స్టఫ్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం పెద్ద పెద్దగానే తీసుకోవాలి కదా బౌల్స్ కలిపేసి అంటే ఇప్పుడు లెక్చరర్స్ మాట్లాడుతూ ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు అలా చెప్పడం మూలాన వాళ్ళకి అలాంటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొచ్చి ఉంటారు సో మధ్య మధ్యలో నీళ్లు అలాగే నిమ్మకాయ రసం మజ్జిగ బార్లీ నీళ్ళు ఇట్లాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటే మంచిది వాళ్ళకి ఫస్ట్ చపాతి ఇలా ఒత్తుకోవాలి దీంట్లో మనం స్టఫ్ పెట్టుకున్నాం కదా అది కొద్దిగా వేసుకుని కొద్దిగా కూడా ఓపెన్గా ఉండకుండా మొత్తం కూడా క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి ఎంత డ్రైగా చేస్తే అంత బెటర్ మనం పల్చగా చేస్తే స్టఫ్ బయటకు వస్తుంది డ్రైగా చేస్తే రాదు ఓకే సో సరిపోతుంది కదా మ్యామ్ ఇంకో చదువుకోవాలా చాలు చాలు 
అటు ఇటు మంచిగా కాల్చుకున్న తర్వాత నూనె అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట అంటే యాక్చువల్గా మ్యామ్ మీరు మధ్య మధ్యలో చూస్తూ ఉండండి నేను కరెక్ట్గా చేస్తున్నానా లేదా మీరు చెప్తే అప్పుడు ఓకే కదా ఇంకొంచెం కాలిన తర్వాత ఇప్పుడు వేసేయన లేదు ఇంకొంచెం కాలాలి కొంచెం కాలిన తర్వాత అప్పుడు నూనె వేద్దాం మ్యామ్ వీటిని లెక్చరర్స్ కోసం ఇచ్చారు కదా స్టూడెంట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చా తీసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు నార్మల్ చపాతీస్ తీసుకునే పని ఇట్లా పరాటాస్ తీసుకుంటే ఉల్లిపాయలు అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి టేస్ట్తో పాటు హెల్తీగా కూడా ఉంటుంది ఓకే చూస్తున్నారు కదా ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఏం చక్కగా ఇలా తయారు చేసుకొని బాక్స్లో తీసుకెళ్తే టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది రెండో పరాటా కూడా మనం తయారు చేసుకుంటున్నాము ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా రెండు సైజు కూడా కాలేయి కాబట్టి ఇప్పుడు కొద్దిగా మనం అటు ఇటు నూనెని వేసి కాల్ చేసుకుందాము అయిపోయింది మన ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా ఒకటి అయిపోయింది ఇంకొకటి కూడా అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని కూడా సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా తయారైపోయింది అలాగే అక్కడ పుదీనా చికెన్ రైస్ కూడా తయారైపోయింది కాబట్టి మనం రెండు సర్వింగ్ బౌల్స్లో సర్వ్ చేసుకున్నాము ఇవి కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత వీటిని లంచ్ బాక్స్లో సర్దేసుకుందాం ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా అలాగే పుదీనా చికెన్ రైస్ చల్లారిపోయినాయి కాబట్టి వీటిని లంచ్ బాక్స్లో సర్దేసుకుందాం పరాటా పెట్టేసుకుందాం ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా ఇప్పుడు రైస్ని కూడా పెట్టేసుకుందాం రెండు కూడా లంచ్ బాక్స్లో సర్దేసేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని లంచ్ క్యారియర్లో పెట్టేసుకుందాం ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా పుదీనా చికెన్ రైస్ సో దాంతోపాటు పొటాటో చిప్స్ అలాగే లెమన్ మజ్జిగ వాటర్ బాటిల్ నాప్కిన్ చూసారు కదా లెక్చరర్స్ కోసం తయారు చేసిన ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా అలాగే పుదీనా చికెన్ రైస్ టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి మీకోసం పుదీనా చికెన్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నం ఒక కప్పు చికెన్ నూట యాభై గ్రాములు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పుదీనా ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత ధనియాల పొడి ఒక స్పూను గరం మసాలా ఒక స్పూను పుదీనా చికెన్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అది వేడైన తర్వాత అందులో చికెన్ వేసి వేయించుకోవాలి తగినంత ఉప్పు కొద్దిగా గరం మసాలా కొద్దిగా కారం వేసి కలుపుకోవాలి చికెన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి వేగించుకోవాలి అవి వేగిన తర్వాత అందులో పుదీనా వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తరువాత తగినంత ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఉప్పు కారం వేసి కలిపి ఆ తర్వాత అన్నాన్ని కూడా వేసి కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుంటే లెక్చరర్స్కి ఎంతో బలాన్ని ఇచ్చే రుచికరమైన పుదీనా చికెన్ రైస్ రెడీ ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటాకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి రెండు వందల యాభై గ్రాములు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టమాటా ముక్కలు ఒక కప్పు జీలకర్ర ఒక స్పూను ధనియాల పొడి ఒక స్పూను కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర తగినంత ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అది వేడైన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత జీలకర్ర టమాటో ముక్కలు వేసి కలిపి తగినంత ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి టమాటో ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత తగినంత ధనియాల పొడి కారము కొత్తిమీర వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మరొక ప్లేట్లోకి తీసి అది చల్లార్చేంత వరకు ఉంచుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత చపాతీ పిండితో ఉండలు తయారు చేసుకొని వాటిని చపాతీలాగా ఒత్తి వాటిలో ఈ స్టఫ్ని ఉంచి పరాటాలాగా చేసుకొని దాన్ని ప్యాన్ పైన కొద్దిగా నూనె వేసి అటు ఇటు కాల్చుకుంటే 
లెక్చరర్స్కి బలాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే ఎంతో రుచికరమైన ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా రెడీ ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటాకి పుదీనా చికెన్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దాం అగేసి ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటాకి ఇంకా వేరేది ఏది అంటే దీంట్లో ఏం నుంచుకోకర్లేదు ఇప్పుడు మనం రైస్లో ఇలా నుంచుకొని తీసుకుంటే బాగుంటుంది బట్ వీటిని ఉత్తగా కూడా తింటే ఇంకా ఇంకా కూడా బాగుంటుంది అనమాట మ్యామ్ మీరు కూడా టేస్ట్ చేయండి దీంట్లో వేరే కర్రీ అక్కర్లేదు అదే పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఉప్పు కర్రీ అన్నీ సరిపోయినా అది ఉత్తగా కూడా తినేసేయచ్చు యా పుదీనా చికెన్ రైస్ కూడా స్పైసీగా స్పెషల్లీ ఏంటంటే పుదీనా ఫ్లేవర్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది కూడా మీరు కూడా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా నచ్చుతుంది మీకు తప్పకుండా ఇలాగే తయారు చేసుకుని లంచ్ బాక్స్లో తీసుకెళ్తే లెక్చరర్స్కి ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని బలాన్ని ఇస్తుంది మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రుచికరమైన వంటలతో మేము ఇద్దరం మీ ముందు ఉంటాము అంటే దిస్ ఇస్ కుమారి అండ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ రాజలక్ష్మి గారు సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్